。台湾的秋冬有很多有趣的食材和美味的海鲜。想想，好像有一阵子没有分享比较有趣的料理了，该是让双手和大脑活动活动了。今天这道料理工序比较多，看起来或许有些复杂，但只要花点时间，每个人都能利用当季的食材。做出如此精致的料理。前几天晚上半梦半醒时，突然灵感浮现，却还没有忘记赶快把它写了下来。刚好手上有套新锅具，想要试试。这次就用这套好看的皮卡安野灰系列入造瓷锅煮，来制作一道精致的石林海鲜吧。首先，我们要调制盐水来让海瓜子吐沙。一般来说，吐沙要用二 p e 浓度的盐水。我自己比较随性，都是调出比汤咸一点的咸度。目前好像也没有翻车过。调好盐水，放入已经冲洗过的海瓜子。让它泡着吐沙约两小时。今天我是用红马头鱼，因为要用松粒烧的技巧呈现，所以要保留鱼鳞。经过处理和清洗后，片下鱼排并保留鱼骨。处理马头鱼的详细方式，我放在另一部影片里。如果有需要的话，请点击右上角的链接。完全处理好的码头鱼排，在烹煮前要先撒一些盐腌渍。除了先赋予它基本的味道，也可以增加鱼肉的保水性。撒完盐后，用纸巾包起，放到冰箱冷藏两小时。接着，我们来制作高汤。先取一个洋葱去皮是要煮鱼高汤，为了节省时间，要把洋葱切成小丁。蒜苗是我煮鱼汤一定会放的新香料。它除了可以增香去腥外，有一些吸附杂质的功能。这套菲卡暗夜灰煮早锅系列，是我最近很爱用的新玩具。雅致的灰色简约外形，加上对人体无害的不粘涂层，兼顾了颜值、安全。和实用性，在锅中倒入少许油，等油热了之后，把处理干净的鱼骨和鱼头放入锅中。不粘锅的优势在煎鱼时最为明显，不用大火就能煎出金黄的美纳反应，而且不会让鱼肉粘连在锅中，省去了要用木铲刮锅煮汤的麻烦。鱼骨都煎得金黄后，倒入洋葱丁一起拌炒。不用炒软洋葱，只需要稍微炒熟表面即可。放入蒜苗，然后倒入冷水
。这锅青玉高汤是制作酱汁的基底，味增加一些香气，放入两片月桂叶。高汤快要沸腾时，胡渣也会开始浮现。为了让汤的味道更鲜美清澈，请一一定要用心的捞去胡渣和油脂。鱼高汤大约煮沸四十分钟就可以关火了，不然味道可能会变杂。当地的食材除了味道和品质较好外，也可以让料理带着特别的时令感。我决定用秋冬当季的新鲜柿子入菜。或许很多人觉得水果入菜很奇怪，但这是我一直很喜欢的料理风格。柿子剥掉果叶后削皮，然后切去心部的地头和果核。切成薄片后，再切成细条。接下来，我们要制作柿子果酱，取个够深的小汤锅，加入少许油，开小火热锅。然后放入切得很随便的柿子果肉。柿子是含水量比较少的水果，所以在炒熟的过程要比较小心，不然非常容易粘连烧焦，使鲜艳的橘色变成嗯，反正就是让人很没有食欲的样子就是了。这只菲卡的铸造不粘锅，正好非常适合用来煮果酱。倒热快，但锅壁完全不会因沾上果汁而焦黑，让水果能快速的软化，并保留了果肉的色泽。加入少许的盐调味，并让柿子多余的水分释出。当柿子条大致变成柿子泥后，调成微火，放入五十克的奶油，不停的搅拌，让奶油和果泥完全的融合。不停的搅拌，让奶油和果泥完全的融合，柿子果酱就完成啦。把果酱倒入金属容器中，放冷藏冷却一小时。柿干也是台湾秋季常见的食材，虽然通常都是当做果干零嘴，但它浓缩过后的味道和海鲜意外的搭。柿干切去地头后，切开果肉。中间的心和颜色较深的部分也去除干净，留下色泽清透的果肉。果肉像是蜜饯，且浓缩了所有甜味，而外皮虽然口感有些韧性，但有着特殊的风味。切成丝后入菜，可以为料理带来有趣的惊喜。嗯
。这鲜红的圆球状碗叶儿是樱桃萝卜，台湾产的，通常带有较重的辣味。我喜欢切薄片后使用，白里透红，带些辛辣。一方面为料理增加一些颜色。也有转换味觉的效果。为了降低辛辣度，我调了一些食盐水来浸泡樱桃萝卜片，大约浸泡二十分钟即可。这个看起来像樱桃萝卜，它大伯父的，是同心甜菜根。同心甜菜根里面的配色和样式，在切开前都是个谜，每次买都像开奖一样。削去外皮后，甜菜根用切片机切成较厚的片。看起来今天刚好买到两种配色的。一颗是红底白纹，另一颗是白底红纹。拿出平底锅，在锅中加一些油，开中小火热锅。甜菜根有着浓厚的土腥味，所以在台湾的接受度不高。不过只要经过充分加热，就可以去掉土味，并让甜味更加明显。但因为含有大量糖分和淀粉质。用煎炒的很容易粘锅焦化，但如果用水煮或烤的，又难以保留其爽脆的口感。这时就是好用的不粘平底锅发挥的时候了。将甜菜根放入 Fika 平底锅中，用中小火煎到冒泡后翻面，直到外缘的糖分焦化，中间呈现金黄色。将吐烤烧的海瓜子用清水清洗，拿出炒锅，加入热锅。话说，我一直很喜欢皮卡不粘锅的手感，倒入均匀且十分精巧，木质握柄简约又带着温润感，而且很适合亚洲人的手。用它来制作料理时，动作都不自觉优雅了起来。将海瓜子放入锅中拌炒。当壳稍微有些变色后，加入两大匙的鱼高汤和少许的白葡萄酒。然后盖上锅盖，约三十秒后。海瓜子就刚好到了完美的熟度。将海瓜子汤汁过滤到汤锅中，这些可是精华，我们用它来制作酱汁。留下三百 CC 的海瓜子汤汁，加入五十 CC 的白葡萄酒，再加入一百 CC 的鱼高汤，把高汤煮到完全沸腾，并浓缩到剩下一半的量，然后加入两百五十克的奶油混合。因为海瓜子的汤汁本身带有咸味，所以我只用少许的盐调味。奶油完全融化后，将酱汁倒出放凉，你就得到奶油白酒酱汁。现在终于要开始料理马头鱼了。从冰箱中取出马头鱼排，因为冷藏的缘故，鱼鳞的部分会较干，为了让鱼鳞可以顺利的立起来。
，我们要抹上一些水。将油加热到摄氏一百九十度到两百度之间，然后鱼鳞朝上，把油浇淋到鱼鳞上。话说，油温太低的话，鱼鳞会立不起来；油温太高的话，鱼鳞又会脱落。所以大家要稍微注意控温。不停的浇淋热油，直到鱼皮受热卷起，鳞片也都立起来，就可以把鱼排先放到一旁。现在来处理配菜。今天市场上的山苏又嫩又便宜，我就买两把回来。切掉较硬的部分后，再切成两段。这个像是芦笋又像稻穗的，是晚香玉笋。说是笋，其实它是晚香玉的花苞。本来晚香玉是作为观赏的切花，我不太懂花，但我觉得它的花苞有种特殊的清香，个人的口感也很爽脆，可以为料理增添一些若隐若现的神秘感。把花苞切对半，个人去除掉较硬的部分，也切对半。在炒锅中加些油，然后加入一块奶油，稍微让奶油融化后，放晚香玉笋快炒。当表面有些焦黄后，即可起锅。同样的锅中再加些油。放入山苏快炒，半熟的山苏会有一些滑滑的黏液，加一些盐并充分加热后，可以让黏液消失。在平底锅中加少许油，把刚刚淋过油的鱼排放入锅中。用中小火把底部煎到香酥，半熟的鱼肉非常容易粘锅，这步骤我强烈建议新手使用不粘锅来处理。不停的在锅中移动鱼排，是为了让鱼排能快速受热，这样能把表面煎酥，但内部还保留着水分和软嫩的口感。当感觉鱼肉从柔软变得 Q 弹时，就可以小心的取出鱼排了。大家还记得刚刚拿去冷藏的柿子酱吧？挖两大匙的柿子酱到小锅中，然后过滤约两百 CC 的鱼高汤到锅中，加热并让高汤和柿子混合均匀。加入四十 CC 的鲜奶油，混合后煮到沸腾，然后用八 m i 混入空气打出泡沫。泡沫可以提供轻盈而绵密的口感，并快速的让气体分子进入鼻腔。现在我们开始组合这道料理，先用山苏垫在底部
然后淋上奶油、白酒、酱。在山苏上放些石干片，然后再放上晚香玉的梗，做晚香玉花苞的基底。晚香玉花苞打算相对而立，再放射排放三书上，营造出一些一致感。老实说，正式摆盘前，这些还只是我的想象，所以也是边摆边调整。取一些柿子酱，分成几小坨，做引味，藏在鱼下。再把剩下的柿子酱放在旁边，然后放上鱼排。有着客家人血统的我，当然不会忘了海瓜子的存在。虽然我也可以当耗损直接吃掉，但这道菜需要它 Q 弹的口感。在海瓜子上淋一些奶油、白酒、酱，然后放上配色的樱桃萝卜。最后把柿子高汤泡沫淋在鱼排上，这道菜的味道就完整了。但我在市场时手滑买了一盒食用花，客家精神叫我不能浪费它，所以我就想办法摆了个花瓣随风飞舞的、呃、瞬间。或是你也可以留言告诉我你看到了什么。现在是开动的时候了，请认真听。这酥脆的声音预示着有趣的口感。入口后，齿间的高频响脆植入炉内，和 Q 弹而软嫩的鱼肉形成对比。隐藏的柿子酱和干掉的鲜味相辅相成，而晚香玉的清新香气，让整道菜增加了优雅而若隐若现的神秘感。这道菜因为经过油淋，本来应该加些酸味，让味道变得更清爽。但晚香玉花苞的花香，可以让大脑产生出吃到酸味的错觉，让整体味道更加平衡。柿子果酱配上樱桃萝卜，浓郁的水果香配上微微的辣。果酱的软配上萝卜的脆，转化了口感和味觉，刷新了味蕾。食感强烈的甜味是这道菜的亮点。入口后，果香味在口中回荡，凸显出了秋冬的季节感。而海瓜子强烈的海潮味，配上浓厚的奶油白酒酱，仔细满满的让你知道，这是一道海鲜主菜。口爽脆的山苏后，回到鱼排，像是多年后偶遇初恋，既新鲜又熟悉。柿子泡沫口感细致绵密，让口腔立刻充满了柿子的香甜，像是一口气体的浓汤，轻盈又浓郁。不停的转换及融合各种味道和口感，让人有种像是同事品尝多道料理的错觉，丰富却又不相冲突
不是我自夸，这可能是我近期吃到最有趣的一道料理。好了，我要去备下一些功课了。我们下次再见。